Malugod po namin kayong inaanyayahan na ugaliing makinig sa Radyo EMI, tinig ng pagsasanay sa Himpapawid. Mula lunes hanggang biyernes, sa himpilang ito, DWBL 1242 sa talapihita ng inyong radyo sa oras na alas 7 ng umaga, tayo po ay sama-samang magsanay sa gawain ng paglilingkod. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Radyo EMI, Tinig ng Biyaya ng Diyos sa Himpapawid, sa paglilingkod ng Emmanuel Ministry Institute. Ako po si Bishop Emmy, ang inyong tagapagturo sa Himpapawid. Kasama ko po si Pastora Jo Domingo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Para po sa inyong mga kahilingan sa panalangin, Maaari po kayong tumawag sa telepono bilang 444-4777 o para madaling tandaan, 4437 o kaya'y inyong i-text sa 0922-862-0829. Muli, 0922-862-0829. Kagalakan po naming maipanalangin ang inyong mga kahilingan. Bago po tayo magpatuloy, narito po si Bishop Emmy para sa isang paanyaya. Malugod po namin kayong inaanyayahan na mag-aral sa Emmanuel Ministry Institute para sa mga programa ng pag-aaral, Certificate in Church Ministry, Diploma in Church Leadership, Associate in Ministry, Bachelor of Ministry, at Master in Applied Church Ministry. Ang pag-aaral sa EMI ay libre o tuition-free. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa telepono bilang 444-4777. Madaling tandaan, 4437. Maari din po kayong mag-text sa numero bilang 0922 29. Bisitahin po ang aming website www.emi.ph And don't forget to like us on Facebook. Samahan po ninyo kami sa programang Radyo EMI, Tinig ng Biyaya ng Diyos sa Himpapawid sa patuloy na pag-aaral ng Salita ng Diyos. Muli, narito ang ating tagapagsanay sa Himpapawid, Direktor ng Emmanuel Ministry Institute, Bishop Emmy. Ito ba talaga ang calling mo? Ito ba talaga ang tawag mo sa akin? Talaga bang tinawag mo ko sa ministry? Dahil kung hindi, pwede naman ako maging engineer, pwede ako maging abogado, pwede ako maging doktor. Pangako naman ang magulang ko sa akin, pag-aaralin kami hanggang makatapos, pwede naman ako maging profesional, pwede ako maging negosyante, pwede kong gawin ng ilang bagay. Kaya ang pakiusap ko kay Lord, kung hindi ako magpapastor, payamanin mo ko dahil gusto kong tumulong sa mga pastor. Laging may pitak sa puso ko ang mga pastor sapagkat ako po'y anak ng pastor. Lagi po ang panalangin ko, kung hindi mo ko tatawagin pastor, payamanin mo po ako sapagkat tutulungan ko ang mga pastor. Nasasaktan po ako pag nakikita ko mga pastor mahirap, wala pong makain, walang maisuot at hirap ang buhay. Sapagkat hindi yan ang kalooban ng Panginoon para sa iyo. Kung tinawag ka ng Panginoon sa pagpapastor, I'm talking to you, ikaw na pastor na nanonood sa broadcast na ito. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, huwag kang magalala, hindi ka pababayaan ng Panginoon. You are called and God will always provide your needs. Can you say amen? amen. Ang paraan ng paggawa ng Panginoon ay hindi po pare-parehas. Minsan iniiba-iba niya ang paraan ng kanyang paggawa upang hindi ka magtitiwala dun sa paraan, kundi sa Panginoon ka lang magtitiwala. Dahil kung minsan sanay ka sa paraan, ganito dati ginawa namin eh. Siguro ganito rin ang gagawin namin without seeking the Lord. But let me show you a classic example ng nangailangan po ng tubig ang mga Israelita sa gitna ng desyerto. Ganito po ang nangyari. Exodus chapter 17 verse 6. 
Ang sabi ng Diyos kay Moses, I will stand there before you by the rock at Horeb. Strike the rock and water will come out of it for the people to drink. So Moses did this in the sight of the elders of Israel. Nung unang nangailangan ng tubig ang bayang Israel, ang sabi ng Diyos kay Moses, hampasin mo ang bato. Strike the rock. Pero strangely and interestingly enough, the second time, and there was another time, na nangailangan ang Israel ng tubig, the same need, kailangan ng tubig, and God did it in a different way. So ibig sabihin, hindi mo po pwedeng ipotokapi. Ito yung una niyang ginawa, palagay ko, ituli ang kanyang gagawin. Ang tawag doon, autopilot. Parang ang piling mo, ganito na lang palagi ang aking gagawin. Without seeking the Lord's guidance, seeking the Lord's mana every day, you might fall on what you call autopilot. Let me show you number chapter 20 verse 8. Ito yung ibang tagpo na nangailangan sila ng tubig. The Lord God said to Moses, Take the rod, you and your brother Aaron, gather the congregation together. Speak to the rock before their eyes, and it will yield its water. Thus you shall bring water for them out of the rock and give drink to the congregation and their animals. Now you see, Parehas na pangangailangan, parehas na mga tao, parehas na tagpo, magkatulad, pero magkaibang estratehiya. Let me show you the contrast. You can see this on your screen. Very, very clear. Exodus 17.6, strike the rock. Numbers chapter 20 verse 8, speak to the rock. Magkaiba buba o parehas? Magkaiba. No stereotype and single solution to all our problems and even to the same problem. God does things differently. Kaya hindi mo pwedeng autopilot. Sabihin mo, ito yung ginawa sa akin ng Lord long time ago. And we need to seek the Lord's will and do it according to God's manner. The first time, nung nangyari kay Pastor Joe na tamaan yung kanyang laringal nerve, na paralyzed ang kanyang laringal nerve, na wala ang kanyang pagsasalita, there was no healing bread. Because the revelation was not yet there. Hindi pa naibigay ang revelation po sa atin na we have to use the healing bread. Pero the second time around, na mangyari po ang tragedy, Banta sa kanyang kalusugan nang tumaas po ang kanyang blood pressure at hindi po siya makatayo at hindi po siya makalakad. We never miss a day without doing the healing bread. So ibig sabihin, kinakailangan mong isipin, Lord, ano ang gagawin namin this time? You need to seek the Lord every day. God does things in mysterious ways that our limited, finite mind cannot fully understand. The book of Isaiah, chapter 55, verse 8 to 9, tells us, My thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. We have to seek the mind of God. We have to pray and ask for daily manna. Manna, what is it, Lord? Manna, what is it, Lord? Gusto mo ba akong magnegosyo? Gusto mo ba akong magtrabaho? Gusto mo ba akong mag full time? What is it, Lord? May kapatid ako sa Canada. Gustong gusto ko dati pumunta sa Canada. Gusto ko magtrabaho sa Canada. Gusto kong dalhin ang aking pamilya sa Canada. Gusto ko ang aking mga anak ay lumaki sa Canada. Pero hindi yun ang kalooban ng Panginoon para sa akin. Maaring kalooban ng Panginoon yan para sa iba. Kaya nag-apply po ako ng visa, 
hindi po ko nakakuha ng visa. Nung umaga, nag-apply ako, na-deny. Sa kagustuhan ko, nung hapon, nag-apply uli ako. Double denial. Hindi ako sinabihan na kailangan pala six months bago mag-apply uli. Akala ko, six hours lang. And I was denied. Nung una, masamang-masama ang loob ko. Sapagkat naka-mindset na po ko, sa Canada ako titira, dadalin ko ang aking asawa, doon kami magkakaanak, magkakaroon kami ng kabuhayan sa Canada. Pero hindi po yun ang kalooban ng Lord para sa akin. Ang tinutukoy ko sa akin, hindi sa inyo. Maring iba ang kalooban ng Panginoon para sa inyo. Naiintindihan niyo po ba ibig kong sabihin? Ibig sabihin, I need to seek the Lord's manna every day. Roman chapter 11 verse 33. Oh, the depth of the riches of the wisdom and the knowledge of God. How unsearchable His judgment and His paths beyond tracing out. There is no way our limited peanut brain can understand the ways of God. That's why in all humility, say, God, lead me every step of the way. Hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga kita. Hindi ko alam ko ano mangyayari tatlong taon mula ngayon, liman taon mula ngayon, sampun taon mula ngayon. So I want you to lead me and guide me. Ayokong mawala sa iyong kalooban. Can you say amen? amen. Kumisa ng kislap ng pera, hinihila tayo para lumayo sa gawain ng Panginoon. Tulad na nangyari kay Gihasi. Sa po ay dapat maging susunod na propeta Eliseo. Tulad ni Eliseo na naging Kasunod po siya ang mga kapatid ni Elijah. Elijah then Elisha. Pero Elisha ang kanang kamay niya si Gehazi. Second in line si Gehazi. Pero nasilaw siya sa pera na inaalok ni Naaman. Siya po ay dinapuan ng ketong, hindi lang siya, pati ang kanyang pamilya. Tandaan nyo, pag nagkamali ka ng pasya, hindi lang ikaw ang madadamay. Pati ang pamilya mo madadamay. Ang kanyang asawa nagkaketong, ang kanyang mga anak nagkaketong, sila po'y namatay sa ketong, inilibing at nakalagay sa lapida, namatay sa ketong. Gusto mo bang mabalita na ikaw ay namatay sa ketong? Maring hindi po sa ketong nakatawan, kundi sa ketong ng isip, ketong ng puso o ketong ng espiritu dahil sa pagkagahaman sa pera. Sabi sa Bible, ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng kasamaan. The love of money is the root of all kinds of evil. Pag tinawag ka ng Panginoon, huwag kang mag-alala, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Palakpakan si Lord. Amen. The theology of striking and speaking to the rock is more significant than the practical implication of it. Mas madali na lang mag-draw tulad ng ginagawa ng ibang pastor. They can easily draw the practical implication of the two beautiful stories. Yun pong story na pinakita ko po sa inyo na striking the rock and speaking to the rock. But the truth is, there is a theology. Ang theology po is the shadow of Christ. Yung pong bato na yun ay anino ni Kristo. Na hindi natin yan inimbento. Ganito ang sabi na Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 3, verse 4 to 5. They, referring to the Israelites, all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual rock that accompanied them. And please tell me, and that rock was Christ. You see, there is a theology na bumabalot po doon sa napakagandang kwento. Kuminsan, pwede na lang nating isipin yung practical implication like what other pastors would do. Mas madali kasi yun. Kesa tuklasin po natin ang anino ni Kristo sa lumang tipan. Hebrews chapter 10 verse 1, The law is just but a shadow. Colossians 2, 16 to 17, Christ is the reality of it. Let me show you the contrast. Striking the rod or striking the rock represent Christ's death on the cross. As the book of Isaiah tells us, He was stricken by God, smitten by Him and afflicted. He was wounded for our transgression, bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him and by His stripes 
we are healed. We all like sheep gone astray. Each of us turned to its own way. The Lord laid upon him the iniquity of us all. Yung pagpalo sa bato representing the death of Christ. That is the theology of it. While speaking to the rock represents Christ's exalted position as our great high priest that through him we can come to his throne and speak boldly, receive grace and mercy for our everyday life. Let me show you the verse. Hebrews chapter 4 verse 16. Let us therefore come boldly. Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. We can come boldly. We can come boldly to his throne. Him being our great high priest. The practical aspect of it is that God always does things differently. But you need to keep in mind that the theology of it is that Christ was that rock, the shadow of Christ, the death of Christ, the finished work of Christ, his death on the cross, his great high priest ministry. Nandun na po siya sa tabi ng Ama, our great high priest making an intercession for us all. Can you say amen? amen? You need to understand that God likes to do new things because God is a God of freshness. What may have worked yesterday may not work today. Kaya laging tandaan, wag autopilot. You have to come to God with all your humility. Say, God, guide me, lead me every step of the way. You need a grace filled innovation. If you don't innovate, you evaporate. Kailangan po ang grace-filled innovation. You have to keep on innovating. Hindi po pwede mga kapatid, dito na kami na panganak, dito na kami mamamatay. Maling kaisipan po yun. Keep on reinventing yourself. Keep on innovating. Dapat mas maigi ka ngayon kaysa kahapon. Dapat mas may alam ka ngayon kaysa kahapon. Dapat may bagong salita kang natutunan ngayon kaysa kahapon. Dapat may nadagdag na bersikulo ngayon sa iyo kaysa kahapon. Keep on growing, keep on innovating, keep on learning. Hindi yung asan ay nakami dyan, narinig ko na yan, okay na sa amin yan. No, 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 no. That is counterproductive. Don't be afraid to change the way you do things. Because Henry Ford said, if you always do what you always did, you will always get what you always got. Try to do new things. Don't be afraid to change. Because the only thing permanent in this life is change. Magbago, 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 magbago. Makikita natin, ginag-guide tayo pero every step of the way. Laging may bagong bagay na ginagawa ang Panginoon sa atin. Be careful. Let me just serve this warning. Be careful. Baka naman hanggang ngayon, hinahampas mo pa ang bato na dapat sana'y kinakausap mo na lang. Now, did you get the point? Maraming pong mga tao hanggang ngayon, hinahampas pa rin ang bato na dapat sana'y kinakausap na lang sa pagkatapos na ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Hindi na po sa kailangan hampasin. Siya po'y nakatayo na sa kanan ng Ama at binibigay na sa atin ng basbas, binibigay na sa atin ng pagpapala dahil tayo'y mga anak ng Diyos. Palakpakan si Lord. Amen! Baka hanggang ngayon, limus ka pa rin ng limus. Lord, please give me. Lord, please give me. Well, instead of begging, baka ang kailangan mo nang gawin you need to declare, I am blessed, I am highly favored, I am charito, I am a child of God, I am healthy, I am wealthy, I am pretty. Ako'y malakas, malusog, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. If you believe that, say amen. Palakpan si Lord. Hallelujah! God wants us to trust Him. Not man-made formulas, not man-made programs, not man-made system. Yan ang sakit ng ibang pastor. 
Gusto nilang malaman yung programa ng ibang simbahan at kukopyahin nila and cut and paste. Dalakala nila ang sekreto na sa programa, ang sekreto na sa formula, ang sekreto na sa system. Hindi po. Ang sekreto ng simbahan ay nasa Panginoon. You need to seek the Lord's mind. You need to seek the Lord's guidance. Never copy a program because program, brothers and sisters, are not transferable. Ang nag-work sa isang pastor, maring hindi nag-work sa iba. Ang nag-work sa isang church, maring hindi nag-work sa iba. Because there is uniqueness. There is this what you call unique differences between the two. Ang mahalaga hanapin mo ang kalooban ng Panginoon. There is no such thing as cut and paste in the ministry. You need to seek your fresh manna from the Lord. Kung tinawag ka ng Panginoon, wake up in the morning and say, God, what is it that you have for me today? And sure enough, the Lord will speak to you. Can you say amen? amen. Now let me close by giving you another illustration. Second Samuel chapter 5, verse 17. When the Philistines heard that David had been anointed king over Israel, they went up, they, the Philistines, went up in full force to search for him. But David heard about and went down to the stronghold. Nang mabalitaan po nila na si David ay naiproklama na sa Senado at Kongreso. Ang mga Pilisteo ay agad-agad siya po ay tinugis at siya po ay hinanap. Now look at verse 18. Now the Philistine had come and spread out in the valley of Repaim. So David, this is what David do. David inquired of the Lord. Kinunsulta niya ang Panginoon. Shall I go and attack the Philistine? In fact, kahit hindi niya tanungin ng Panginoon, ang kanyang autopilot, dapat talak, salakayin na natin ito agad. Considering David was a warrior. Warrior si David, attacker po siya. Kaya sabi niya, kahit hindi ko konsultahin ng Lord, ang mga pelesteyo ay kaaway ng Panginoon, kaya dapat atakihin na natin kagad. Pero hindi ganun ang ginawa ni David. David sought his fresh manna from the Lord and he said, Lord, Shall I go and attack the Philistine? Will you hand them over to me? Look at the next line. The Lord answered him. What did the Lord say? Go, for I will surely hand the Philistine over to you. Nagsalita po ba ang Panginoon sa kanya? Yes. Hinanap niya ang kalooban ng Panginoon. Go, attack the Philistine. After a few months, the Philistine came back to attack David on the same valley. The valley of Repaim. What did David do? Pagkalipas lang ng ilang buwan, same thing. Mga Philistine, inatake si David dun sa valley of Repaim. 2 Samuel chapter 5, verse 23. So David inquired of the Lord. Like what he did before. He sought the Lord's manna. He sought the Lord's guidance and wisdom. David inquired of the Lord and he answered, Do not attack them straight on the Lord replied now let me show you the contrast so you would see it clearly 2nd Samuel chapter 5 verse 19 so David inquired of the Lord the first time the Lord answered go for I will surely hand the Philistine over to you go attack them after a few months 2nd Samuel 5 23 so David inquired of the Lord and he answered do not attack them straight on. Ang pinag-uusapan po natin, mga kapatid, same warrior, David. Same enemy, Philistine. Same scenario. Same valley, the valley of Repaim. But two different strategies. Maraming salamat po sa inyong pakikipag-aralan sa amin. Ang aralin ay pagpapatuloy bukas, alas 7 ng umaga, sa himpilang DWBL 1242 sa pihitan ng inyong radyo. 
Para sa mga katanungan, tumawag sa telepono bilang 444-4777 o kaya ay mag-text sa 0922-862-0829 o mag-email sa bishopemmy at yahoo.com B-I-S-H-O-P-E-M-I bishopemmy at yahoo.com Bago po tayo magpaalam, muli narito si Bishop Emmy para sa isang paanyaya. Inaanyayahan kita na tanggapin ng Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Ako po'y naniniwala na ikaw ay namatay at muling nabuhay, umakyat sa langit at muling babalik. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Amen. Malugod po namin kayong inaanyayahan na mag-aral sa Emmanuel Ministry Institute para sa mga programa ng pag-aaral, Certificate in Church Ministry, Diploma in Church Leadership, Associate in Ministry, Bachelor of Ministry, at Master in Applied Church Ministry. Ang pag-aaral sa EMI ay libre o tuition-free. Para sa karagdagang impormasyon, Tumawag sa telepono bilang 444-4777. Madaling tandaan, 4437. Maari din po kayong mag-text sa numero bilang 0922-862-0829. Bisitahin po ang aming website www.emi.ph. And don't forget to like us on Facebook. At sa aming pagwawakas, muli ang programang Radyo EMI, tinig ng biyaya ng Diyos sa Himpapawid, ay paglilingkod na ginagawa ng Emmanuel Ministry Institute na matatagpuan sa Enlex, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City. Para po sa karagdagang impormasyon hinggil sa gawain ng EMI, Maaari po kayong tumawag sa telepono bilang 444-4777 o kaya ay mag-text sa numero bilang 0922-862-0829. Bisitahin ang aming website www.emi.ph. I-like din ang aming Facebook page, Emmanuel Ministry Institute. Sa pangalan po ng programang Radyo EMI, kasama ng ating tagapagturo, Bishop Emmy, ako si Pastora Jo na sa inyo ay nagpapaalala. Tayo'y lumago at magpatuloy sa biyaya ng Diyos. Malugod po namin kayong inaanyayahan na ugaliing makinig sa Radyo EMI, tinig ng pagsasanay sa Himpapawid. Mula lunes hanggang biyernes, sa himpilang ito, DWBL 1242 sa talapihita ng inyong radyo sa oras na 
alas 7 ng umaga, tayo po ay sama-samang magsanay sa gawain ng paglilingkod.